Merhaba, bu eğitim filmimizde AutoCAD 2013'teki kütüphaneyi inceleyeceğiz. Design Center dediğimiz bölümünü inceleyeceğiz. Nedir bu? İçerisinde birçok hazır parçayı bulunduran, bloklar halinde bulunduran kütüphanedir. Nereden giriyoruz? İstersek klavyeden Ctrl 2 diyerek girebiliriz. Kısa yolu Ctrl 2'dir. Ctrl basit tutarak veya yukarıdan Design Center diye komutumuz var. Buna tıkladığımızda da giriş yapabiliriz. Zaten üzerine tıkladığımızda Geliyor, kısa yolunu gösteriyor ve kütüphanesi açılıyor. Nedir bakın parçalarımız, örneklerimiz nerede yer alır? Hemen şuradan ağacı gösterelim. Program Files'daki Autodesk'in içerisinde, AutoCAD 2013'ün içerisinde Sample var, örnekler bölümü var. Buradan database'i altındaki bölümü açtığımızda Design Center dediğimizde parçalarımızı görüyoruz. Şuradaki artıya tıkladığımızda tüm parçaları şuradan görebiliriz. Birazcık şöyle büyütelim. Neler yer alıyor? Bakın burada ev gereçleri ile ilgili bölümler var. Elektrik parçaları ile ilgili bölümler var. Makine parçaları ile ilgili, kaynaklarla ilgili birçok parçalarımız var. Örneğin herhangi birine tıklayalım. Örneğin Home diyelim. Ev gereçleri ile alakalı bölüme tıklayalım. Blocks dediğimizde birçok seçenek var. Bakın burada görebiliyoruz hepsini. Örneğin ne varmış bakın. Masa sandalye var. Başka bilgisayar masası var. Bilgisayar var. Hepsi simgesi olarak gösteriyor burada. Ve tutup sürük dediğimizde ekranımıza getirebiliyoruz. Neye getirelim? Örneğin şunu getirelim. Bakın örnek olarak ön görüntü gösteriyor bize. Ve tutup sürük dediğimizde buraya yerleştiriyoruz. Bloğumuz hazır. Hemen gelmiş oldu. Birçok opsiyon var. Bakın şu artıyı tıklayalım. Kapatalım. Home Designer var. Burada da bloklar var. Bloklara tıkladığımızda diğer ilgili bölümün parçaları açılıyor. Buradan Tuttuk, sürükledik, bıraktık gibi. Eğer birimler arasında sıkıntılar yaşanıyorsa, yani benim çalışma arayüzümdeki, çalışmamdaki birimle buradan gelen birim farklıysa hemen ön isterim. Ve Enter dediğimizde birimler bölüm açılır. Birimleri buradan düzenlemesini yapabiliriz ve sıkıntıyı ortadan kaldırabiliriz. Burada birçok parça var kütüphanemizde. İlgili bölüme tıkladıktan sonra hemen buradan örneğin yazıları var, tabloları var. İşte blokları var gibi birçok seçenek var. Örneğin kaynak simgeleri var. Tutup sürük dediğimizde bu kaynak simgesini buraya getirdiğinizi görüyorsunuz. Bu çok kullanımlı bir şeydir. X ile çıktık ve parça geldi düzenlenebilir halde yani taşınabilir halde. Tek tek düzenleyemiyoruz bunları bu arada. Neden düzenlemiyoruz? Bu tek bir blok halinde. Ancak bunu bölmemiz gerekir. Yapabileceğimiz tek şey buradan taşıyabilmek veya toplu ölçüsünü değiştirebilmek. Başka bir şey yapamayız. Bloklarımız burada. Tuttum sürük dedim. Dediğim gibi scale ile ölçüsünü büyütebiliriz, küçültebiliriz. Bu eğitim filmimizde Design Standard kütüphanesini inceledik. AutoCAD 2003 hakkındaki diğer komutlarımızı sonraki eğitim filmlerimizde inceleyeceğiz.